ക്രിസ്മസ് നിന്റെ വിരലിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്റെ കൈകൾ കാണുക നിന്റെ കൈ നീട്ടി എന്റെ പാർശ്വത്തിൽ വയ്ക്കുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ ദൈവമേ ആർഷഭാരതത്തിന്റെ അന്ധകാരാവൃതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശം പരത്തി കടന്നുവന്ന പ്രേക്ഷിത വര്യൻ മാർ തോമാസ് ലിഹയുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ ഫലമായ രൂപം കൊണ്ട് നസ്രാണി സമൂഹത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ സീറോ മലബാർ സഭ വൈവിധ്യമാർന്ന പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഭാ കൂട്ടായ്മകളിലൊന്നാണ് ഭാരതമണ്ണിന്റെ ആത്മീയ പൈതൃകം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ധീരതയോടെ ഓരോ ചുവടുവയ്പും നടത്താൻ സാധിച്ചതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറ് സീറോ മലബാർ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പൊൻസുദിനം വിശുദ്ധ ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ സീറോ മലബാർ സഭയെ സ്വയാധികാരമുള്ള മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയായി ഉയർത്തി സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി മാർ ആന്റണി പടിയറയെയും പൊന്തിഫിക്കൽ ഡെലിഗേറ്റായി മാർ എബ്രഹാം കാട്ടുമനയെയും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം നിയമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ അസിസ്റ്റന്റായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഭിവന്ദ്യ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിന്റെ സഹായത്തോടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആന്റണി പടിയറ തന്റെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ തുടർന്നു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ അഭിവന്ദ്യ പടിയറ പിതാവ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഭിവന്ദ്യ മാർ വർക്കി വിധേയത്തിലിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിൽ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി ഉയർത്തി മാർ വർക്കി വിധേയത്തിൽ പിതാവിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി സീറോ മലബാർ സിനഡ് അന്ന് തക്കല രൂപതാധ്യക്ഷനായിരുന്ന മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു തെലങ്കാനയിലെ ശംഷാബാദ് കേന്ദ്രമാക്കിയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹുസൂർ കേന്ദ്രമാക്കിയും പുതിയ രൂപതകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള രാമനാഥപുരം തക്കല രൂപതകളുടെ അതിർത്തി വിസ്തൃതമാക്കിക്കൊണ്ടും കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഭാരതത്തിലെ മെത്രാന്മാർക്കായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് എഴുതിയ കത്തനുസരിച്ച് ഭാരതം മുഴുവനിലുമുള്ള സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികളുടെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതിന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെയും സിനഡിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴിയായി സീറോ മലബാർ സഭ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അജപാലന അധികാരമുള്ള സഭയായി ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്തയായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ ധീരോദാത്തമായ നേതൃത്വത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭ ഉത്തരോത്തരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കാക്കനാട് മൌണ്ട് സെന്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ കേന്ദ്ര കാര്യാലയം അഥവാ സഭയുടെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രം സഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെ വിവിധ അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ പൊതു നന്മയ്ക്കായി ഏകോപിപ്പിക്കുവാനും സഭയിൽ ഐക്യവും കൂട്ടായ്മയും വളർത്തുവാനും മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ സമ്മേളിക്കുന്നു സിനഡിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നൽകി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചു മെത്രാന്മാരടങ്ങുന്ന സ്ഥിരം സിനഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ കാര്യാലയത്തിൽ ചാൻസറി രേഖാലയം എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ സഭയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള എല്ലാ അതിരൂപത രൂപത കോടതികളുടെയും മേൽ അധികാരാവകാശമുള്ള കോടതിയാണ് സീറോ മലബാർ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ ട്രൈബ്യൂണൽ സഭയുടെ ആരാധനാക്രമ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായും ലിറ്റർജിക്കൽ കമ്മീഷൻ ആരാധനാക്രമം ജീവിതബന്ധിയായ ആഘോഷമാക്കാൻ നവീകരിച്ച കുർബാനക്രമങ്ങൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ വിവിധ ആരാധനാക്രമ കാലങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട അനാഫറുകൾ കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി കാറ്റകിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുതിയ കാലത്തിന്റെ പഠന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസ പരിശീലനം എളുപ്പമാക്കാൻ നിരവധി സീഡികൾ പവർ പോയിന്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠന മാർഗങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള വേദപാഠ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രതിഭാ സംഗമങ്ങൾ സെമിനാറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നടത്തിവരുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വിവിധ രൂപതകളുടെ മിഷനുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്
സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളെ തിരുത്തുവാനുമുള്ള കമ്മീഷൻ ഫോർ ഡോക്ടർ സീറോ മലബാർ വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും ആത്മീയവും അജപാലനപരവുമായ വളർച്ചയെ ലക്ഷ്യമാക്കി സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകിയും കമ്മീഷൻ ഫോർ ക്ലർജി ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് അപ്പിസ്തോളിക് ലൈഫ് കുടുംബങ്ങൾക്കും അൽമായർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷൻ ഫോർ ഫാമിലി ലൈറ്റി ആൻഡ് ലൈഫ് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വിവിധ രൂപതകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്ന മാതാക്കളുടെ സംഘടനയെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സീറോ മലബാർ മാതൃവേദി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അൽമായ ശബ്ദമായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് ഫോർ കിങ്ഡം ആൻഡ് പീപ്പിൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ യുവജന സംഗമങ്ങളും ഇതര കർമ്മ പരിപാടികളുമായി യുവജനങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്മീഷൻ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഐക്യവും വളർത്തുന്നതിനും സഭകൾക്ക് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള മേഖലകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന എക്യുമെനിക്കൽ കമ്മീഷൻ സമൂഹവും സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭയുടെ നിലപാടുകൾ അറിയിക്കുന്ന പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസും പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മീഡിയ കമ്മീഷനും ഇന്ന് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ളവർക്ക് സീറോ മലബാർ സഭാ സമിതിയായ പ്രധാന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും അറിയുവാൻ സീറോ മലബാർ ഇന്റർനെറ്റ് മിഷൻ ഒരുക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്സ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുവാനും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനുമായി കമ്മിറ്റി ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തനിമയെയും പാരമ്പര്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായി ലിറ്റർജിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ചരിത്രത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളുടെ കരുതൽ നിക്ഷേപമായ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിയം ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള അമൂല്യ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരം കാണാം സുറിയാനി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി മാർ വാലാഹ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സിറിയക് അക്കാദമി ഇതിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടത്തുന്ന സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ രൂപതകൾക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യരായ പങ്കാളികളെ കണ്ടെത്തുവാനായി ഇന്റർനെറ്റ് മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന സംരംഭമായ സീറോ മലബാർ മാട്രിമണി നെറ്റ്വർക്ക് പതിനേഴ് രൂപതകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയിലെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശ്വാസികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായ സഹകരണത്തോടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ എ എസ് എസ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ രൂപതകളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവാസികളായി കഴിയുന്ന വിശ്വാസികളായവരുടെ അജപാലന കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേറ്റേഴ്സ് സീറോ മലബാർ സഭയും വത്തിക്കാൻ കാര്യാലയവുമായുള്ള ബന്ധം എളുപ്പമാക്കാൻ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രൊക്യൂറേറ്റർ സഭയിലെ എല്ലാ മെത്രാന്മാരും വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും അൽമായരുടെയും പ്രതിനിധികളും സംയുക്തമായി സമ്മേളിക്കുന്ന മേജർ ആർ കെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ അസംബ്ലി സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് മൂന്ന് വിശുദ്ധരും മൂന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരും അഞ്ച് ധന്യപദവിയിലുള്ളവരും പതിനൊന്ന് ദൈവദാസരുമുണ്ട് സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണ നടപടികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് രൂപതാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ സഭാതലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സഭയ്ക്ക് പൊതുവായി ഒരു പോസ്റ്റലേറ്റർ ജനറലുണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തനതായ പാരമ്പര്യത്തിലും പൈതൃകത്തിലും വൈദികർക്ക് ചിട്ടയായ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി സീറോ മലബാർ സിനഡിന്റെ കീഴിൽ നാല് സെമിനാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സെന്റ് ജോസഫ് പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരി മംഗലപ്പുഴ സെന്റ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക് സെമിനാരി വടവാതൂർ ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് സെമിനാരി കുന്നോത്ത് സഭയുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി സിനഡ് ഏറ്റെടുത്ത സത്നാ സെമിനാരി മിഷനെ അറിയുവാൻ മിഷനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് വരെ സീറോ മലബാർ സഭ മിഷനിയറായി ആചരിച്ചു ജൂലൈ മൂന്ന് സീറോ മലബാർ സഭാദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളെത്തി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഭാദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്വയാധികാര സഭകളിലൊന്നായ സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമായി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപതകളും രണ്ട് അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേഷനുകളുമുണ്ട് ഇതിൽ കേരളത്തിനുള്ളിൽ പതിമൂന്ന് രൂപതകളും കേരളത്തിന് പുറത്ത് പതിനെട്ട് രൂപതകളും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നാല് രൂപതകളും അറുപത്തിമൂന്ന് മെത്രാന്മാർ നാലായിരത്തി നാനൂറോളം രൂപത വൈദികർ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സന്യാസ വൈദികർ
തീക്ഷ്ണത ജ്വലിക്കട്ടെ